Continuamos amigos aquí en la mañana de EBTV y de verdad que después que uno toca estos temas queda profundamente como oído. Es muy difícil enterarse además que las casas que deberían encargarse de darle de cobijo a un niño abandonado, las casas que dependen del régimen, este, entonces sus trabajadores, algunos de ellos, porque otros son realmente abnegados, este, estén vendiendo a los muchachitos. Es que de verdad la descomposición de las que hemos sido víctimas no solo es porque el gobierno es narcotraficante, terrorista, malandro, bachaquero, contrabandista, solamente eso. Es la descomposición que de ahí para abajo se ha generado por la pobreza y por el hambre, la trata de blancas, muchachas que son sacadas del país para ser esclavas eh, sexuales en otros países. Y bueno, y lo que pasa con, con los más inocentes, con el futuro del país que está siendo vendido y regalado y traficado como si se tratara de una mercancía barata. Eso da dolor. Vamos a revisar, amigos, algunos de los periódicos. Por cierto, que hoy es 27 y el Frente Amplio Venezuela Libre, que lo tienen ustedes en pantalla, lo vamos a colocar en este momento, ha convocado para hoy 27 de abril a una eh, protesta en 12 sitios entre Caracas y Miranda para que los ciudadanos manifiesten eh, por los problemas que les aquejan. Por cierto, que es una protesta bien sui generis porque no están pidiendo, eh, ¿cómo se llama?, concentrarse en ningún sitio. Eh, están pidiendo que la gente de pronto proteste en su calle o que escojan, vamos a encontrarnos todos los que vivimos en tal parte, en la placita, frente a la iglesia, en la esquina, en, la, en el bar de Minga, o sea, ahí, en esos sitios. Vamos a ahora a presentarles esta página que tenemos acá, dice que Crisis Group, una Venezuela colapsada va a elecciones sin oposición. La crisis humanitaria y migratoria, aseguran expertos, rodeará el entorno de las próximas elecciones presidenciales y está lo que acabamos de conversar, oposición retoma hoy las protestas de calle a partir de las 7 de la mañana se originarán manifestaciones en varios sitios de Caracas y en todo el país, bájelo un poquito por favor, bájelo bájelo, bájelo que hay una, aquí tenemos esto ocurrió en Margarita, la alcaldía de Maneiro y Libros el Nacional firmaron un convenio, ahí tienen ustedes al alcalde y a la directora de Libros del Nacional en el municipio Maneiro, esto es en Pampatar en la isla de Margarita. Después tenemos la información de Bill Cosby, que fue hallado culpable por tres delitos de abuso sexual, el tema deportivo con el Atlético de Madrid, que sacó un punto de oro en Londres, y arrieta al frente de los trotamundos. Ahora sí vamos a bajar un poco más, y tenemos que falleció uno de los tres niños con H1N1 en el JM de los Ríos. Oye, qué duro es esto. El deceso ocurrido el miércoles en la noche ocasionó la reacción violenta de Jonathan Loyo, eso lo conversábamos ayer, padre del bebé, contra la única unidad de hemodiálisis que funciona de nueve que presentan fallas. Una situación bien difícil, repetimos, nosotros no justificamos la violencia ni, ni decimos que este señor tenía razón de hacer lo que hizo, pero la entendemos, entendemos la desesperación de un padre que por un mal que puede ser tratado en un país como Venezuela, con las mayores reservas de petróleo del mundo, la, la, la gripe H1N1 tratada por un centro asistencial que esté bien dotado, que tenga los insumos necesarios y todo lo que se necesita para el tratamiento, no produce un deceso como este. Seguimos revisando. Falta de repuestos determina aumento del pasaje. La medida que eleva la tarifa a 5 mil bolívares entrará en vigencia a partir del primero de mayo. Esperemos la reacción ciudadana a esto, porque no es culpa de los conductores, los conductores también tienen que comer, también tienen que vivir, pero quien paga el pasaje a veces dice, ¿para qué voy a ir a trabajar? Si son cinco países, cinco para venir, son diez mil diarios. Cuando veo todo lo que gano es para pagar pasajes, no me alcanza para ese mercado, entonces no voy a trabajar. Eso es la situación real que está viviendo los venezolanos. Seguimos revisando. Caracas recibe 25% menos agua que en 1999. 1999 es la fecha en la que llegaron estos malandros. La falta de mantenimiento y la incapacidad gerencial ha reducido el funcionamiento de los sistemas TUI 1, 2 y 3, dijo José María de Viana, expresidente de Hidrocapital, a quien además me honro en conocer y haber trabajado con el ingeniero José María de Viana. Asamblea Nacional insta a la Unión Europea a presionar por suspensión de elecciones. Federica Morguerini pidió al gobierno crear las condiciones para asegurar comicios libres y solicitó el reconocimiento del Poder Legislativo, es decir, que el gobierno reconozca a la Asamblea Nacional. No la va a reconocer porque como no tiene mayoría, no la puede dominar, no la puede secuestrar como ha secuestrado todos los poderes, no la va a reconocer mi querida parlamentaria Federica Morguerini. Desmantelaron dos cavas en la morgue de Bellomonte. 
a estos depósitos que preservan cadáveres, le quitaron cables y tuberías de cobre y a una le arrancaron el motor, pero no lograron llevárselo y no hay dinero para la reparación. O sea, ni los muertos pueden ser preservados en Venezuela antes de darle cristiana sepultura. Seguimos. Investigan explosión con heridos en el Táchira, una información que viene dándole vueltas al panorama informativo desde hace un par de días y todavía no hay ninguna información. Esto fue en la calle 11 con carrera 3 de San Antonio del Táchira, frente a las sedes del Consejo Municipal, la Alcaldía y el SAIME. Y esto horrible, mataron embarazada porque vio cómo asesinaron a un vecino, a la mujer la balearon delante de la madre, dos hijos y un sobrino, el padre de la hija que tendría murió hace siete meses. La verdad que hoy está el tema informativo. Pasamos a otro periódico para llevarles a ustedes la información de lo que se genera en la prensa de Venezuela. O vamos a la prensa internacional, dígame mi querida productora. Vamos a, a, a revisar el sitio en internet del Nuevo Gerard. Ahí tienen ustedes al payaso este que gobierna Venezuela. Venezuela rumbo a una nueva Cuba, dice Andrés Oppenheimer. Ahí tienen ustedes esta fotografía que lo que da es vergüenza, con una gorra... Vale, para que la gente vea que la gorra es de la Fuerza Armada Nacional, la que debería estar actuando en este momento, la que debería poner a este bodoque en su lugar. Esa es. Por cierto que me enviaron, eh, y, y, y lo voy a compartir con mis compañeros en la web para que lo tengan, una presunta, un presunto oficio del SEBIN, donde aparece la lista de terroristas, y, y eh, periodistas y dueños de medios, donde aparecen, entre otros, Miguel Enrique Otero, director del Nacional, el doctor Alberto Federico Rabel, director de La Patilla y de Cable Noticias. Aparece nuestra compañera Carla Angola, nuestro compañero Leopoldo Gás. A mí no me dieron el honor de pertenecer a esa lista. ¿Será que lo que yo digo no le importa al gobierno? Pero lo cierto del caso es que han creado, incluso dicen que hay hasta orden de aprehensión si llegan a pisar el país. De eso sí se ocupan, pero de atender a los niños no. Seguimos. Bueno, es difícil saber qué va a pasar en Venezuela, dice Andrés Oppenheimer, por lo que me dijo el presidente colombiano Juan Manuel Santos en una entrevista esta semana, debería hacer sonar las alarmas en todo el continente. Santos, dice Oppenheimer, me dijo durante una visita a Miami que la Asamblea Constituyente elegida a dedo por el presidente Nicolás Maduro está redactando una nueva constitución que será pública después de las elecciones del 20 de mayo. Según Santos, la nueva constitución convertiría oficialmente a Venezuela en una dictadura como la de Cuba. Es lo que tiene el trabajo que presenta Andrés Oppenheimer hoy en el diario local, el nuevo Gerald. Estados Unidos y la Unión Europea y todos los principales países de América Latina han dicho que no aceptarán los resultados de la farsa electoral. Es lo que tiene Andrés, repito, Oppenheimer hoy en, la, en el trabajo de investigación que como siempre presenta en el nuevo Gerald. Hacemos nueva, nueva pausa. Ah, ok, vamos entonces a revisar, eh, dígame la señora productora, ahí tenemos el ABC, nuestros aliados de ABC en España. La manada cometió abuso, pero no agresión sexual. Se refiere a un tema que se maneja internamente desde hace varias semanas. El tribunal condena a nueve años de cárcel a los cinco jóvenes sevillanos frente a los 22 que pedía el fiscal. Miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades para protestar por la decisión judicial. Ahí tienen ustedes las manifestaciones de calle y es lo que ocupa la primera página del ABC de España. Hacemos pausa amigos, enseguida estamos de vuelta con ustedes ya para la recta final de nuestro programa. Enseguida regresamos. Uh -huh.